राजेश ने सबसे पूछा एक सवाल कि किस फैमिली मेंबर को सबसे पहले बचाया जाएगा अगर घर में लग जाएगी आग आइए सुनते हैं कुछ विचित्र और कुछ दिल छू लेने वाले जवाब अरशद ने हमारा खुद को चाटा क्योंकि उसके मच्छर ने काटा वाह 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 पापा मैं क्या बोलूं हम सारे जेंट्स हैं ना यही हॉल में सो जाएंगे हाँ सुपर बाइड है राज इनफैक्ट हम औरतें बेडरूम में सो जाएंगी जो नीचे कंफर्टेबल नहीं वो बेड पे सो जाएंगे और बाकी सब नीचे गद्दा लगा लेंगे हाँ वन्ना भाभी हमारी वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा कर भी कह सकते नहीं दक्कू भाई कोई कष्ट नहीं होगा पर वन्ना बहन इतने सारे लोगों को ओढ़ने के लिए गोदड़ी चाहिए क्या इतनी सारी गोदड़िया राधिका मासी के पास है अरे मेरे पास बहुत सारी गोदड़िया थी मेरी पुरानी साड़ियाँ थी ना उसकी बनाई थी मैंने लेकिन अचानक एक दिन मुझे ऐसा लगा कि इतनी सारी गोदड़िया क्या करूँ हम दोनों तो होते हैं घर में ना तो मैंने बर्तन वाले को दी थी जी नहीं मिसेस बागले सारी नहीं हा? आपके उस एक दिन अचानक वाले में एक दिन मैंने वो सारी गोदड़िया वो बर्तन वाले ऐसी छुपा के रख दी थी लॉफ्ट में संभाल के बिनाइल की गोलियाँ डाल के <laughs> क्या बात है पापा आप तो गोदड़ी के गॉडफादर निकले और नहीं तो क्या मिसेस बागले मैं सिर्फ कबाड़ नहीं जमा करता हूँ यादों को सजो के भी रखता हूँ जिन साड़ियों से गुदड़ी बनी है ना वो हमारे उनचास साल के लग्न जीवन की उतार चढ़ाव की साक्षी ओहो वाह काका तो हमारी तरह अलंकारी हो गए <laughs> ये भोई ना पाँच अब आएगा मजा वाह गोदड़ी में गोल गोल गोटपीट गोटपीट गहरी नींद में गरज गरज के गाएंगे चद्दर को चांदी रात सा चमका कर चंदा को चूम कर चने चटवाएंगे ये कितनी सारी गोदड़ी <laughs> राधिका मासी आपने तो रंग भी रंगी गोदड़िया बनाई है सच में अमरी भाभी अब माँ से सीखने के लिए धरोहर में एक और चीज एड हो गयी <laughs> दादी ये सब साड़ियाँ आपकी थी आ, मेरी साड़ियाँ है पता है ये ना तुम्हारे दादाजी ने सही कहा मेरी उनचास साल के मैरिड लाइफ की ना एल्बम है <laughs> ये साड़ी जो है ना <laughs> ये मेरी सास ने ना मेरी गृह प्रेश में दी थी <laughs> हाँ और कौन सी साड़ी एक मिनट हाँ हाँ ये <laughs> जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई ना तो मुझे मेरे अन्ना पूना की उन्होंने दी थी ये वाली साड़ी राजू के नामकरण पे मेरी हाथ का नहीं दी थी चलो सोने चलो ओ फो दादी अभी तो सिर्फ ग्यारह बजे बातें करते हैं ना मजा आ रहा है सच में ऐसा लग रहा है किसी शादी के बारात में गए हैं और जनवासे में बैठे हैं चलो अब मिठाई भी खानी पड़ेगी लेकिन बेचारे कुछ बार आते अभी भी बाहर मच्छरों का शिकार हो रहे हैं कितना अच्छा होता ना अगर ज्योति भाभी हर्षद भाई और दोनों बच्चे भी यही होते हाँ। मैंने मना नहीं किया था पापा वो खुद ही ईगो में आकर बोलने लगे कि मैं कहा हूँ फैमिली मैंने तो सिर्फ उन्हें याद दिलवा दी बेटा दोस्ती में अगर एक ईगो पाल लेना तो दूसरे को लेट गो पालना ही चाहिए वरना रिश्ते पारगो हो जाते हैं ठीक है श्रीनिवास का कहा मैंने राजेश वागले को अपनी फैमिली मानने से मना किया है आपको नहीं है मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो <laughs> चल आ जा अंदर <clears throat> चलो जल्दी है मच्छर बहुत आ रहे हैं अंदर चलो मंडली <laughs> आज जब मैं अथर्व को बचाने ऊपर गया था तो फायर ब्रिगेड वाले ऑफिसर ने मुझे डांटा और मुझे कहा कि अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर आपके परिवार का क्या होता तब से ना मेरे मन में एक अजीब सा सवाल आ रहा है जो मैंने बंधु के साथ भी शेयर किया कि प्रायोरिटी कौन यू नो कि आज जैसी ये परिस्थिति थी जिंदगी और मौत की ऐसी परिस्थिति में फायर ब्रिगेड वाले सबसे पहले किसे बचाते हैं और अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए 
तो फिर हम सबसे पहले किसे बचाएंगे अपने आप को या फिर फैमिली मेंबर्स को और अगर फैमिली मेंबर्स को बचाएंगे तो उनमें से किसे पहले बचाएंगे बोलिए ओ शेयर बाजार के पंटर उधर क्या देख रहा है जवाब दे मैं यस मैं तो अपने आप को बचाऊंगा क्या है कि घर का कमाने वाला आदमी कौन है मैं अगर मैं सेफली बच जाता हूं तो अपनी फैमिली तक मदद पहुंचा कर उन्हें भी बचा लूंगा ओ माय गॉड कितनी स्वार्थी सोच है तेरी हमें हर हाल में बच्चों को और परिवार को बचाना चाहिए क्यों काका नहीं मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ऐसा करने में कहीं वो कमाने वाले मेंबर को कुछ हो गया तो फिर बाकी के मेंबर किसके सारे जिएंगे है कि नहीं बराबर ना नहीं चलो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था लेकिन काका आप किसे बचाएंगे देख मैं तो पहले बच्चों को बचाऊंगा क्योंकि तो जैसे मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी जी और आप लोगों ने भी थोड़ी थोड़ी जिंदगी जी ली लेकिन बच्चे बच्चे तो बेचारे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं इसलिए जीवन पर सबसे पहला हक मेरी नजर में बच्चों का होता है लेकिन दादी सर से बुजुर्गों का साया चला जाना मतलब रात के अंधेरे में कार की हेडलाइट चली जाना मतलब स्पीड तो होगा पर रास्ता कौन दिखाएगा अगर मेरे हाथों में होना तो मैं सबसे पहले आपको और दादाजी को ही बचाऊंगी सुपर्ब सखी यामनी भाभी आप बताइए कि ऐसी सिचुएशन में आप किसको पहले बचाएंगी अपने आप को या परिवार में से किसी को वैसे देखा जाए तो मेरे परिवार में है ही कौन एक मैं और एक मेरा दक्कू पर मैं ना ही अपने बारे में सोचूंगी और ना दक्कू के बारे में मैं सबसे पहले बचाऊंगी मेरी लिखी कविताओं की इस नोटबुक को आज शेक्सपियर नहीं है पर रोमियो जूलियट है हरिवंश राय बच्चन जी नहीं है पर मधुशाला है वैसे ही मैं रहूं या ना रहूं मेरी कविताएं रहेंगी जैसे ही मैंने आग आग सुना सबसे पहले मैंने अपना ये काव्य संग्रह उठाया और खिड़की में से गार्डन में फेंक दिया और मैंने ये फेंका था दिखा दो क्या पढ़ू जरा साई दस नाइट सोसाइटी का लेटर पढ़े पढ़ो तो सही क्या लिखा है झाला ने अगर आप खत पढ़ रहे हैं और आपके सामने सिर्फ राख का ढेर है तो आपको बता दूं कि ये राख मेरी सही दर्शन आइट सोसाइटी की राख है और मैं उसका फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा भी इसी राख के साथ कहीं खाक हो गया हूं क्या आप सब कुछ भूल जाना लेकिन अपने बच्चों को मेरी ये कहानी जरूर सुनाना कि मुंबई के बोरीवली ईस्ट में थी एक हाउसिंग सोसाइटी सही दर्शन हाइट्स था नाम उसका सेक्रेटरी और फर्स्ट सिटीजन था एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा जिसके लिए सही दर्शन हाइट्स ही था चार धाम अरे बाप रे बाप वाह वाह देखो भाई आपका तो एकदम स्ट्रॉन्ग अफेयर है साई दर्शन हाइट सोसाइटी से इमोशनल हो गई थैंक यू राजेश भाई थैंक यू सो मच राजेश भाई आपने नहीं बताया कि आप किसे बचाते आई I मीन mean, पता है कि आप तो परम पूजनीय वन्ना भाभी को ही बचाते राइट बहुत ही मुश्किल प्रश्न है ये तो आई थिंक सबसे पहले मैं हमारे बच्चों को बचाऊंगी फिर राज को और फिर शायद जाकर अपने आप को क्योंकि राज और बच्चों को कुछ हो गया तो मैं वैसे भी नहीं जी पाऊंगी मम्मा ये क्या वंदना भाभी आपने तो मेरा वाला ही जवाब दे दिया <laughs> <laughs> बिल्कुल सही कहा आपने पति और बच्चों के बगैर हम जिंदगी जीकर करेंगे भी क्या राजेश भाई हम्म आपने जवाब नहीं दिया जवाब दीजिए ना मोबाइल मोबाइल किसका बजा विवान का फोन है मैंने उसे मैसेज किया था ना 
वो शिखर और सोमिल के साथ बिल्डिंग के नीचे आ रहा है क्या शिखर भी आ रहा है तू माप में रहना गुनगुन बोल देता हूँ तेरे को शिखर शिखर करके ज्यादा निखर मत तू पकल नहीं उस विमान को बारह बजने आ रहे रात के पिकनिक हो रही है यहाँ पर तू मना नहीं कर सकती तू से डैडी मैंने ही विमान से कहा था कि कुछ खाने को लेकर आओ कोई कुछ बोल नहीं रहा लेकिन सबको भूख लगी है और सिर्फ विमान नहीं आ रहा मेरे बाकी फ्रेंड्स शिखर और सोमिल भी आ रहे हैं सोमिल भी आ रहा है तो ठीक है अच्छा लड़का है वो हाँ अच्छा है बराबर तृप्ति का बतीजा है ना या करोड़पति बाप का बेटा है इसीलिए अच्छा है आप मेरे और तृप्ति के बीच आई मीन मेरे और गुनगुन के बीच में मत बोलिए समझे ना अपने बच्चों का ध्यान में रख सकता हूँ उसका उनका भला बुरा मैं सोच सकता हूँ अपने बच्चे का भला बुरा समझ सकते दूसरे का बच्चा भले ही बाथरूम में छूट जाए अपने को क्या लेने देना डैडी प्लीज बहुत हो गया आप और प्लीज उनके सामने कुछ मत कहना ओके प्लीज आ रहे आ रहे सब आ रहे आ रहे आइए आइए चलिए ऊपर आइए ये रैंप मैंने बनवाई है आइए ऊपर आइए चलिए यहाँ पार कर दीजिए साइकिल ये इडली सांबर सबसे पहले सभी दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन यानी ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेत जोशीपुरा टेस्ट करके अप्रूव करेगा लाओ मुझे दो सोमिल बेटा जमाल गोटा मिला ना इस भुखड़ की प्लेट में बर, बर, अरे अंदर काका काकी बच्चे लेडीज लोग सब भूखे हैं और तू क्या इधर हाथ फैलाए खड़ा है चल कहीं का नो प्रॉब्लम पापा आई मीन गुनगुन के पापा आप लोग शुरू कीजिए तब तक मैं और प्लेट्स रेडी करके अंदर भी देके आता हूँ दिन भर गए तेरे प्लेट भरने वाले मारी गुनगुन के साथ डांस कर रहा है ले रहा है एक मिनट हर सकते वो मेरा भतीजा है उसके पापा यूएस में वेल सेटल है कम से कम पाँच सौ करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी उबेर और भद्रा की जोड़ी लग रही है तृप्ति ये गुनगुन जिसके साथ है ना आ, ये, ये। वो मेरा भतीजा नहीं है मेरा भतीजा ये है ये जो पीछे खड़ा है ना वो सोमिल बेटा तू जा और अंदर मम्मी को आई मीन गुनगुन की मम्मी को और बाकी सबको तू प्लेट दे क्या और तू यहाँ पे हम सबको खिला की तुम्हारी और अंकल की भी प्लेट रेडी कर दू मुझे भूख नहीं है नक्कू भाई को खिलाओ अंकल मैं अंदर देकर आता हूँ हा मेरा बच्चा जा सबको अंदर खिला क्या ये ये भी लेके जा जा तू देख क्या रही है जा मदद कर सोमिल की मदद कर नो अंकल आई विल मैनेज हाँ पापा वो कर लेगा कर लेगा और मेरा बच्चा हाँ। चा, चा, से जाना संभाल के एकदम राजेश सर ना आप भी लीजिए ना गर्मा गर्म लेके आए लड़के हमेशा की तरह हमेशा की तरह मतलब आ, म, मतलब वो मींस टू से कि हम लोग भूत में भी आए हैं ना भूत हाँ वो पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं भूतकाल राइट हम लोग भूतकाल में भी आए हम लोग मतलब ये झालर भी आया था क्या पापा सोमिल भी आया था अच्छा सोमिल आया था तो ठीक लेकिन ये क्यों आया था रात को इडली लेके ये विमान क्या पार्ट टाइम बिजनेस है तुम्हारा कि रात को साइकिल निकाल के बापू बापू इडली ऐसे करते डैडी मैं और गुनगुन जब स्टडी करते हैं ना तब कई बार ये लोग हमारे लिए इडली और कॉफी लेकर आए हैं लेकिन अगर भूख लगती है ना तो मम्मी को बोलना चाहिए ना अरे मम्मा दिन भर काम करके थक के सोती है तो उसे क्यों टेंशन दे इसलिए हम बॉयज को कह देते हैं क्या और ये लोग क्या अंधा के पास से ये साइकिल उठा के लाते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है वैसे साइकिल वाला माउथ फ्रेशनर भी रखता है ना तो क्या है मेरा डब्बा ऊपर रह गया है ना अंकल मुझे पता था आपको लगेगा इसीलिए तो मैं लेकर आया हूँ लीजिए ना 
ये क्या मैं हर्षद अग्रवाल तुझसे लूंगा ये माउत्र का डब्बा तुझसे चल चल देख नहीं चाहिए मेरे को विवान जरा इडली देना मेरे को चटनी लगा के राजेश अंकल आई यू श्योर आपको कुछ नहीं खाना या एक प्लेट रेडी कर दू मैं लाती हूँ नहीं चाहिए मुझे अरे मैं लाती मैं खाऊंगा ही नहीं उनको खिलाओ ना वो जोशीपुरा अंकल जो देख रहे हैं ना इडली को उनको खिलाओ नो नो आई एम फुल नहीं वो तो पता है सबको वट की अरे आप उनको खिलाओ ना इडली नो नो सांबर डालो अच्छा से चटनी बस 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 बहुत बड़ा है ना बड़ा गरम डालो दही के बारे में है दही का अपना एक रंग सफेद ओ राजेश भाई इतनी भूख लगी थी तो नीचे खा लेना था ना आपको कम पड़ रहा है आप? नहीं, फूल। नो, मसा मेरा पेट भरा हुआ है तो चुप चुप रहिए, मुझे खाने दीजिए। राजू जी देख मैं और दगड़ू इधर सो जाते हैं ऐसे ऐसे और तू और हर्षद वहाँ ऐसे ऐसे सो जा क्यों तुम्हारे तो को भी कोई शौक नहीं है आपके साथ सोने का मैं तो अपने प्यारे काका के साथ सोऊंगा है ना काका आ, आ, काका आ, आ, मैं आज रात को आपको शेयर मार्केट की ऐसी मस्त टिप दूंगा आप तो एक रात में करोड़पति बन जाओगे काका अगेल गागरी नुछ है देखो हम लोगों को घर जाने में कितना टाइम लगेगा ये पता ही नहीं है और इस बीच अगर आपने इसकी बातों पर भरोसा करके अगर सट्टा लगा दिया और आपको लॉस हो गया तो आपको ये घर बेचना पड़ेगा और हम सब रोड पे सोएंगे <laughs> रात को ऐसे नहीं हंसते चलिए सोते चलिए राजेश भाई आपको नींद पे एक टंग ट्विस्टर सुनाता हूँ काका सो जाओ जल्दी फटाफा ओके राजेश भाई तो सुनिए नयन के नीले नीले नशीले नैनो में नींद ही नीली पट ऐसे कौन गुड नाइट बोलता है मैंने जो आपको बताया ना वो शेयर ले लेना कल चलिए गुड नाइट गुड नाइट बेटा गुड नाइट इस बेवकूफ को पता नहीं है कि पापा खराटे लेते हैं रात को परेशान हो जाएगा ना तो मजा आ जाएगा पापा खराटे नहीं ले रहे जोशी पूरा खराटे ले रहा है क्या करू शुरू हो गए सॉरी सॉरी सो सॉरी जिस चीज के लिए मना किया था वही किया ना तूने हाँ बोला था कि सबको एक एक करके आराम से उठाएंगे वॉशरूम दो ये लाइन लग जाएगी लेकिन नहीं जो चीज मना करो वही करना होता है थाली बता के उठा दिया सबको मम्मी मुझे ना दरअसल फ्लैशबैक देखना था हा? कैसा फ्लैशबैक वो दादाजी ने एक दिन मुझे बताया था कि दादर की दादाजी चौल में कॉमन टॉयलेट थे तो सुबह सुबह सब लोग लाइन बना के खड़े हो जाते थे तो मुझे देखना था की वो सीन कैसा लगता होगा तुम्हारे सीन के चक्कर में तुमने मुझे अपनी कम सी नींद से जगा दिया एक मिनट मिनट मारे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रात को श्रीनिवास काका के पास सोया था 
तो इधर ये झालर के पास कैसे आ गए ये जादू कैसे हो गया ऐसा जादू तो मेरे डैडी ही कर सकते हैं। वट कई बार रात को मैं मम्मी के साथ बेड पे सोता हूँ और पापा बार सोफे पे और जब सुबह होती है तो मैं अपने रूम में होता हूँ और पापा मम्मी के पास चुप रहो अब देखो मम्मी गई ना मम्मी से कहो कि चाय बना चाय पत्थर वट राजेश भाई सुबह सुबह ड्यूटी पे लगा देते पर हम पूछ दिए प्रातः स्मरणीय वरना भाभी को जानते हैं उन्हें कितना कष्ट होता होगा वाह वाह चतुर चेहरे के मालिक वाह एकदम सही बोला तू यस अथरवा रुक जा मम्मी को मत बोल हाँ ये झालर है ना ये चाय रख देगा ये झालर जा चाय रख वट मैं चाय रखू मैं तेरे कान के नीचे रखू कमरों में सुबह कुम्बा मारी कमरों में कुम्बा भाई भाई तुम भाई कुम्बा भाई दकु भाई फिकर मत करो चाय मैं रख देता हूँ अरे पाप कहाँ चाय बना रहे हो अरे भाई रोज सुबह सुबह चाय मैं ही बनाता हूँ तुम्हारी मम्मी को बेटी मैं ही सर्व करता हूँ शादी के उन चार सालों से बिचारी ने मुझे गरम गरम चाय पिलाई है � राजेश भाई श्रीनिवास काका से कुछ सीखिए वैसे काका आपके घर में अखबार तो आता ही है ना तो बिना अखबार पढ़े यू नो व्हाट डू मीन हाँ हाँ समझ रहा हूँ ये लो ये लो अखबार थैंक यू एक मिनट मेरा भी वही प्रॉब्लम है मुझे भी सुबह सुबह अखबार पढ़े बिना ना अरे धीरज रखिए हाँ पहले मैं पढ़ता ह उसके बाद में आप आराम से पढ़िए, हाँ, लेकिन आराम से पढ़िए हाँ, क्योंकि I need my me time, okay? But ah, but नहीं, oh my god, कितना निर्णय है ये इंसान? इनका तो अखबार से काम चल जाएगा, लेकिन मुझे अपने प्रेशर के लिए जो चाहिए, उसका इंतजाम कहाँ से करूँ? खट्टे मीठे पलों के साथ हो रहा है सबका गुजारा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.